Привет, ребята! В этом выпуске я покажу вам некоторые необъяснимые резные фигурки древнего храма под названием Тирумаям. Это гигантская скульптура потрясающе красивой женщины. Но специалисты не в состоянии объяснить, кто она такая. У нее много странных черт. Например, эта линия точно в центре ее тела. Посмотрите, как это показано в виде тонкой шишки, выступающей из ее кожи. Сегодня это именно то, что врачи называют традиционным таракальным разрезом. Когда хирурги оперируют грудную клетку пациента, то это традиционный способ разреза в начале операции. И через несколько месяцев после операции именно так заживает кожа и выглядит шрам. Но как строители смогли изобразить эту деталь в храме 9 века? Эта женщина перенесла какую-то операцию 1200 лет назад. Если да, то что же это была за операция? И посмотрите внимательно на эту часть ее одежды. Она начинается у ее талии, затем проходит выше первого пояса, а затем ниже второго и третьего пояса. На самом деле нет ничего сверху или снизу. Это всего лишь один камень, так что все это иллюзия. И это может быть ключом к статуе. Это может быть махини, богини иллюзий, непреодолимая сила, которую нельзя понять, а только почувствовать. И она изображена великаном, потому что вы видите здесь двух людей, которые кажутся крошечными по сравнению с ней. Тот, который находится рядом с ее рукой, выглядит удивленным, увидев ее красоту. Поэтому он положил обе руки на свои щеки, давая нам явный знак удивления. Что же делает другой мужчина? Он пытается откинуть ее волосы в сторону, чтобы увидеть ее красоту. Этот мужчина также очень взволнован, увидев ее черты. Рядом с ней можно увидеть еще одну гигантскую мужскую фигуру, не менее впечатляющую. Кто он? Тут нет надписей, так как же мы сможем идентифицировать эту фигуру? Одно изображение стоит тысячи слов, но каждая древняя индийская резьба стоит миллиона изображений. Посмотрите на его руку. Что он держит в руке? Похоже на нож, но нет рукоятки. Это наконечник стрелы. Он держит переднюю часть стрелы. Зачем ему это делать? Посмотрите на его другую руку. Что он держит во второй руке? Он держит свой глаз. Он вырезал себе один глаз наконечником стрелы и держит его на ладони. Что же он теперь будет делать с этим глазом? Посмотрите на его ступни. Вы сможете увидеть лингам, символ Шивы. Он топчется по этому лингаму. Сегодня, если кто-то растопчет лингам, в Индии будут беспорядки. Но посмотрите, как этот человек носит модные туфли с множеством ремешков и топчет самого Шиву. Кто же он такой? Ответ лежит в древних тамильских текстах. Этого человека зовут Канапа. Он считается величайшим преданным Шивы, и пока он был жив, он был готов пожертвовать Господу Шиве оба своих глаза. В этой резьбе гораздо больше деталей, и они дают нам много описания того, что тут происходит. Но этот храм известен не только этими гигантскими резными фигурами, а и множеством необъяснимых меньших резных фигурок. Посмотрите на эту резьбу. Что это? Похоже, это просто большая рыба. Но если мы внимательно посмотрим, то увидим другую рыбу, которая меньше по размеру, внутри тела более крупной рыбы. Это сбивает с толку потому, что мы можем прийти к разным выводам. Не проглотила ли более крупная рыба более мелкую рыбу? Или меньшая рыба просто плавает поверх большой рыбы? Или скульптор показывает, как эта рыба увеличивается в размерах? Но есть еще одна странная деталь. Рядом с ртом большой рыбы вырезана крошечная рыбка. Что здесь происходит? Сегодня мы можем наблюдать, как эти более мелкие рыбы плавают рядом с акулами потому, что они могут получить остатки пищи, а также защиту. 
Но вопрос в том, изучали ли древние люди этих животных так же, как мы изучаем морскую биологию сегодня. Как они поняли поведение этих рыб более тысячи лет назад? Здесь вы можете увидеть морского конька. Да, он действительно очень похож на морского конька, с шероховатыми краями снаружи и головой лошади наверху. Интересно то, что морские коньки – это морские существа, то есть вы можете их найти только в морях и океанах, и вы не сможете их найти в озере или реке. Чтобы найти их, вы должны отправиться в океан. Как же древние строители увидели его и вырезали в этом храме? Здесь снова можно увидеть еще несколько рыб. Но эта резьба показывает нам нечто необычное. Рыба находится в центре, а вокруг нее вырезан интересный узор. Сегодня мы называем этот узор чеканой или крестом инков. Историки полагают, что инки, древние жители Южной Америки, создали этот узор примерно в XIII веке. Но это индуистский храм IX века в Индии. Я неоднократно показывал вам такое сходство между древними культурами по всему миру. Но что на самом деле представляет этот узор в этой резьбе? И почему в центре рыба? Это может быть грубый чертеж храмового резервуара. Вы можете видеть ступени, ведущие в резервуар с четырех сторон света, и каждый вход имеет около пяти ступенек. Так где же этот храмовый резервуар? Когда вы оборачиваетесь и видите настоящий храмовый резервуар, все становится еще более запутанным. Тут более сложный рисунок. Резервуар имеет восьмиугольную форму и восемь сторон. У него восемь входов и восемь ступенек, ведущих к воде. Даже сегодня в воде, в этом аквариуме, много рыбы, и, возможно, это то, что изображено на резьбе. Но оба дизайна совершенно разные. Возможно ли, что под водой резервуар устроен так, как на резьбе? Снаружи он выглядит как восьмиугольник, но есть ли у него дизайн чекана внутри? Это может быть так, но доказать эту теорию невозможно, если не нырнуть в воду. Вот красивая резьба павлина, национальной птицы Индии. На нем вырезаны впечатляющие детали. В клюве он держит маленькую змею, она похожа на маленькую кобру с открытым капюшоном, а внизу видно, что павлин держит в когтях гигантскую змею. Змея выглядит очень расстроенной, и посмотрите, как ее хвост сливается с телом павлина, что делает ее странно похожей на хвост павлина. Но настоящие хвостовые перья павлина показаны вверху, с большим количеством деталей. Когда-то они, возможно, даже были раскрашены, что было бы захватывающим зрелищем. Вы даже можете увидеть крошечные перья на его голове, это называется хохолок, и недавние исследования показывают, что эта маленькая штучка, на самом деле, является очень продвинутым датчиком. Этот хохолок вибрирует точно с той же частотой, что и хвост павлина. И когда павлин самец трясет хвостом и хохолком, самка не только видит его, но и чувствует эту вибрацию любви. Говоря о любви, здесь мы видим изображение мужчины в очень большой стильной шляпе. Но что он делает? Он сидит на птице. Вы видите, как его волосы развиваются сзади. Он едет на сверхбыстром транспортном средстве, которым и является эта птица. Что же это за птица? Похоже на гигантского попугая. И посмотрите, как он использует лук, чтобы пустить стрелу, сидя на этой птице. Вы можете подумать, что кто-то вырезал это после просмотра фильма «Аватар». Я уверен, что вы видели людей Нави, катающихся на летающих существах и стреляющих стрелами из луков. Но этот храм был построен около 1200 лет назад. Поэтому давайте узнаем, кто он, и для начала посмотрим на эту резьбу рядом с ним. Здесь можно увидеть еще одну фигуру, снова верхом на птице. Вы можете задаться вопросом, почему они вырезали одну и ту же фигуру дважды и рядом. 
Однако, если присмотреться, можно понять, что это женщина. Ее длинные волосы собраны в пучок наверху. В руках она тоже держит лук, и совершенно ясно, что эти мужчина и женщина смотрят друг на друга. Но кто они? Согласно древним индийским текстам, они – боги любви. Он – Камадева, а она – его жена Рати. Историки до сих пор задаются вопросом, почему боги любви во всем мире всегда изображаются летающими и с луком. Мы можем видеть те же черты у Эроса, греческого бога любви, и у Купидона, римского бога любви. Какова же символическая связь между борьбой, бегством и любовью? А вот и самая странная древняя резьба, которую вы когда-либо видели. Два животных стоят прямо, как люди, лицом друг к другу. Их тела похожи на львиные, но их головы похожи на головы слонов. Если внимательно присмотреться, то можно даже разглядеть бивни, а также можно увидеть их хоботы. Но у них также есть толстые рога, как у баранов. И их хоботы, вот тут-то все и становятся по-настоящему искривленным, они очень длинные. Хоботы длиннее, чем у слонов, и сверху они кажутся тонкими, но внизу вы можете видеть, что они становятся действительно громоздкими. Что еще более странно, их концы сходятся внизу, а между ними образуется причудливый ромб. Что же здесь происходит? Сможете ли вы расшифровать эту резьбу? Вы также можете увидеть обычных слонов, вырезанных в этом храме. Здесь вы можете увидеть слона, и на первый взгляд кажется, что это дикий слон, который ест что-то с дерева. Но если вы внимательно посмотрите, вы поймете, что он покрыт полными доспехами и модным поясом. Этот слон используется на поле боя. И посмотрите, что он делает. Это на самом деле флаг. И хотя он выглядит как большой лист, но ни на одном дереве не будет расти только один гигантский лист. Это флаг, и слон разрушает флаг и сам флагшток. Посмотрите внизу, флагшток вырывается из земли из-за веса слона. Теперь расшифруем вот эту фигуру с длинным шлемом и огромными серьгами. Они такие большие, что даже на серьги не похожи. Они как будто прикреплены к чему-то сзади. Что это? Но сейчас мы занимаемся исследованием слонов, так что посмотрим внизу, где слева есть слон. Это явно слон, так как у него есть хобот, толстое тело и маленький хвост. Но странно то, что слон выглядит крошечным перед этой фигурой. Смотрите, он ведет себя почти как домашняя собака. Слон хочет подняться к человеку, как будто хочет поиграть, и посмотреть, что он делает. Человек трет голову слона, как мы чешем домашнюю собаку. Что шокирует, так это то, что слон даже не может дотянуться до бедра человека. Так кто же это? Это не человек, а Бог. Это Господь Вишну, и он только что спас этого слона от опасности, и слон благодарит его. Эта история называется Гаджендра Мокша, что означает освобождение короля слонов. Опять же, мы можем увидеть интересную закономерность. Боги показаны как гиганты, а люди показаны меньше по размеру. Была ли у нас на самом деле раса гигантов, ходивших по земле в какой-то момент времени? Мало того, что индуистские боги изображаются гигантами по сравнению с людьми, Гиганты снова и снова изображаются на древнеегипетских резных фигурках и картинах. Египетские боги почти всегда изображаются гигантами по сравнению с людьми. Библия говорит о расе великанов под названием Нефилимы. Вы можете встретить гигантов почти во всех древних культурах по всему миру. Неужели это простое совпадение? Или гиганты действительно существовали в древние времена? Основная проблема в понимании этих резных фигурок заключается в том, что мы анализируем их по отдельности и не собираемся рассматривать связь между одной резьбой и другой. Мы просто предполагаем, что эти рисунки не связаны между собой, но что если они связаны? 
Что если на каждой резьбе изображена одна сцена из древнеиндийского эпоса, как один кадр из двухчасового фильма? Только в этом храме есть сотни резных фигурок, поэтому очень сложно собрать их все вместе. Как все эти резные фигурки связаны с богами? Какова была истинная цель строительства этих древних храмов? Пишите ваши мысли в комментариях. Я правен Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.